দ্রুত বিচার আইনের মেয়াদ আরও পাঁচ বছর বাড়ছে বন চুরিতে রাজস্ব ক্ষতি হবে এক লাখ কোটি টাকা জনবল সংকটের দোহাই দিচ্ছে কাস্টমস নয় পল্টনে ছাত্র দলে দু পক্ষের মারামারি আহত দশ আন্দোলন একদিনের জন্য স্থগিত বগুড়া সদর ছয় আসনে উপনির্বাচনে বিএনপি প্রার্থী গোলাম মোহাম্মদ সিরাজ জয় পেয়েছেন শরিকদের প্রতি আস্থা নেই বিএনপি ঝামেলায় জামায়াত রাসেলকে প্রতি মাসে পাঁচ লাখ টাকা দিতে গ্রিন লাইন পরিবহন কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ আওয়ামী লীগই দালাল হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে বলেছেন জাতীয় পার্টির মহাসচিব মশিউর রহমান রাঙ্গা ইভিএমে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব বগুড়া উপনির্বাচনে প্রমাণিত বললেন তথ্যমন্ত্রী পেশাদারিত্বের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করবেন নতুন পুলিশ কর্মকর্তাদের ডিএমপি কমিশনার বিএনপি সবকিছুই অবৈধ বললেন সাগফতা ইয়াসমিন এমিডি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ফিরে পাওয়ার প্রত্যাশায় বিএনপি নির্বাচন ও সংসদে বললেন আমির খুসরু ছাত্রীকে বিবস্ত্র করে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে এএসআই ক্লোজ ভাগ্নের জামিন হয়নি শুনে আদালত চত্বরেই খালার মৃত্যু শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত বহুল আলোচিত দ্রুত বিচার আইনের মেয়াদ আরেক দফা বাড়াতে সংসদে বিল উত্থাপন করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ দ্রুত বিচার সংশোধন বিল দুই হাজার নয় এই আইনটির মেয়াদ পাঁচ বছর বাড়িয়ে দুই সাল পর্যন্ত বহাল রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে মঙ্গলবার বিকেলে স্পিকার ড শিরিন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিতে শুরু হওয়া সংসদ অধিবেশনে বিলটি উত্থাপনের পর তা অধিকতর পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে পাঠানো হয় কমিটিকে সাত কার্য দিবসের মধ্যে সংসদে এই সংক্রান্ত প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে চলতি অধিবেশনে বিলটি পাশ হবে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন বিলের উদ্দেশ্য ও কারণ সংবলিত বিবৃতিতে বলা হয়েছে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে দ্রুত ও কার্যকর ভূমিকা পালনের উদ্দেশ্যে চাঁদাবাজি যানবাহন চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি যানবাহনের ক্ষতিসাধন স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বিনষ্ট করা ছিনতাই দস্যুতা ত্রাস ও অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা দরপত্র ক্রয় বিক্রয় গ্রহণ বা দাখিলে জোরপূর্বক বাধা প্রদান বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ভয়ভীতি প্রদর্শন ইত্যাদি গুরুতর অপরাধে দ্রুত বিচার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দেশের সার্বিক আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অধিকতর উন্নতির লক্ষ্যে আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ দ্রুত বিচার আইন দুই জারি করা হয়েছিল আইনটি করার সময় প্রথমে মেয়াদ দুই বছর করা হয়েছিল পরবর্তীতে প্রয়োজনীয়তার নিরিখে ছয়বারে এর মেয়াদ বাড়িয়ে পনেরো বছর বৃদ্ধি করা হয় এই আইনটির অধীনে তদন্তাধীন ও বিচারাধীন সতেরোশো তিনটি মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আইনটির মেয়াদ বাড়ানো প্রয়োজন বিদ্যমান আইন অনুযায়ী অপরাধ প্রমাণিত হলে দুই থেকে পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড হতে পারে এ আইনে একশো বিশ দিনের মধ্যে বিচার কাজ নিষ্পত্তি করার বিধান আছে এই সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করা না গেলে আরও সাত দিন সময় পাওয়া যাবে উল্লেখ্য বিগত বিএনপি জামায়াত জোট সরকারের আমলে দুই সালে দ্রুত বিচার আইন পাশের পর তা দুই বছরের জন্য কার্যকর করা হয় এরপর বিভিন্ন সময়ে আইনটির মেয়াদ দুই বছর করে বাড়ানো হয় সর্বশেষ দুই সালে পাঁচ বছর আইনটি বহাল রাখতে সংসদের নিয়ে বিল পাস করা হয় গত নয় এপ্রিল আইনের মেয়াদ শেষ হয়েছে এরপর সরকার আইনটির মেয়াদ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে যা বিল আকারে উত্থাপন করা হয়েছে বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য উনিশশো সালের কাস্টম আইনের আওতায় রপ্তানিমুখী খাতকে বন্ডেড ওয়্যার হাউস বা বন সুবিধা দেওয়া আছে এতে কোনো শুল্ক ছাড়াই কাঁচামাল আমদানির সুযোগ পেয়েছে দেশের রপ্তানি খাত শর্ত একটাই এই কাঁচামালের তৈরি পণ্য পুরোটাই রপ্তানি করতে হবে এই সুবিধার সবচেয়ে উপকারভোগী তৈরি পোশাক খাত রপ্তানি বিকাশে এই সুবিধা চালু করতে গিয়ে সরকারকে বছরে তিরিশ হাজার কোটি টাকার রাজস্ব সার দিতে হচ্ছে আর এই সুবিধার অপব্যবহার করে এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী বছরের যে পরিমাণ শুল্ক ফাঁকি দিচ্ছে তার পরিমাণ হবে বান্ন হাজার কোটি টাকা যা আগামী বছরগুলোতে এক লাখ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে রাজস্ব খাতে পুকুর চুরি ছাড়াও বন সুবিধায় আনা কাপড় কাগজ সহ বিভিন্ন উপকরণ খোলা বাজারে বিক্রি হচ্ছে খোলাখুলিভাবেই এতে বিপন্ন হচ্ছে দেশি কাগজ কাপড় প্লাস্টিক শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বাণিজ্যিক আমদানিকারকরা ব্যবসায়ীরা কয়েক বছর ধরেই বন সুবিধার অপব্যবহার বন্ধের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়ে আসছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআর এর কাছে প্রতি বছর বাজেটের আগে তাদের এই দাবি আরও জোরালো হয় এনবিআর থেকে কঠোর পদক্ষেপের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও কার্যত কিছু অভিযান পণ্য বোঝাই ট্রাক জব্দ বন লাইসেন্স স্থগিত ও মামলা দায়েরের মধ্যে সীমিত থাকছে তাদের কার্যক্রম একদিকে লাইসেন্স বাতিল হয় অন্যদিকে নতুন লাইসেন্সও দেওয়া হচ্ছে মামলা হলেও কেউ গ্রেফতার হয় না মামলা নিষ্পত্তি হয় না সহজে পাওনা শুল্কও আদায় হয় না ফলে বন সুবিধার অপব্যবহার থামছে না বন্ডের সবচেয়ে বড় উপকারভোগী পোশাক খাত তবে এর অপব্যবহারের দায় নিচ্ছে না তৈরি পোশাক ও এই শিল্পের সহযোগী প্যাকেজিং ও অ্যাকসেসরি শিল্প জনবল সংকটের দোহাই দিচ্ছে কাস্টম বন কমিশনারের এনবিআরের এই প্রতিষ্ঠান বন লাইসেন্স প্রদান করে বন সুবিধায় আনা কাঁচামাল রপ্তানিমুখী শিল্পে ব্
জানা গেছে দুপুর সাড়ে বারোটার দিকে বিক্ষুব্ধ ছাত্র দলের নেতা কর্মীরা কার্যালয়ে প্রবেশ করতে গেলে তাদের বাধা দেওয়া হয় এই সময় উভয় পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত দশ জন আহত হন এছাড়া কার্যালয়ের ভিতরে দুটি জ্বালানা ভাঙচুর করা হয় এদিকে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের প্রধান ফটকে বিক্ষুব্ধ নেতা কর্মীদের অবস্থানের ফলে বিএনপি নেতারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন বিলুপ্ত কমিটির সহসভাপতি মামুন বিল্লা বলেন বিএনপি কার্যালয়ে অবস্থান নেয়া নেতাকর্মীদের হামলায় আমাদের কয়েকজন আহত হয়েছেন তিনি বলেন আমাদের দাবি মানার জন্য বুধবার একদিনে সময় দিয়েছি দাবি না মানলে বৃহস্পতিবার আবারও শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচি পালন করব প্রসঙ্গত বয়সীমা বাতিল করে ধারাবাহিক কমিটির দাবিতে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করছেন ছাত্রদলের বিলুপ্ত কমিটির নেতারা সম্বারও দুই ঘন্টা নয় পল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অবরুদ্ধ করে রাখে তারা ওই সময় সার্চ কমিটিতে থাকা বিএনপি সাংগঠনিক সম্পাদক ফজলুল হক মিলন কার্যালয়ে ঢুকতে চাইলে তাকে লাঞ্ছিত করেন বিক্ষোভধরা এছাড়া ছাত্র দলের পথ প্রত্যাশী অন্তত পাঁচ নেতাকেও ব্যাপক মারধর করেন তারা দাবি আদায়ে তারা বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করছেন বগুড়া সদর ছয় আসনে উপনির্বাচনে বিএনপির প্রার্থী গোলাম মোহাম্মদ সিরাজ জয় পেয়েছেন সোমবার বিকেল পাঁচটায় ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন ইভিএমে ভোট শেষ হওয়ার সাড়ে তিন ঘন্টার মাথায় রিটার্নিং কর্মকর্তা ও সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মাহবুব আলম শাহ ফলাফল ঘোষণা করেন ধানের শীষ প্রতীকে গোলাম মোহাম্মদ সিরাজ পেয়েছেন উনানব্বই হাজার সাতশো বিয়াল্লিশ ভোট তার প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগ প্রার্থী এস এম টি জামান নিকেতা নৌকা প্রতীকে পেয়েছেন বত্রিশ হাজার দুশো সাতানব্বই ভোট বিরোধী দল জাতীয় পার্টির প্রার্থী মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম উমর নাঙ্গল প্রতীকে পেয়েছেন সাত হাজার দুশো একাত্তর ভোট একাদশ জাতীয় সংসদে বিএনপির আসন সংখ্যা ছয়টি এছাড়া সংরক্ষিত আসনে একজন নারী সদস্য রয়েছেন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সদরের এই আসনে জয়ী হয়েছিলেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনি শপথ না নেওয়ায় আসনটি শূন্য ঘোষণা করেন জাতীয় সংসদের স্পিকার ড শিরিন শারমিন চৌধুরী পরে উপনির্বাচনে তফসিল ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন মঙ্গলবার সকাল নয়টা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত একটানা ইভিএমে ভোট চলে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিএনপি জাতীয় পার্টি বাংলাদেশ কংগ্রেস মুসলিম লীগ ছাড়াও দুজন স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন দলের শরিকদের প্রতি আস্থা নেই জোটের নেতৃত্বদানকারী বিএনপির জোটের বৈঠকের আগে শরিকদের মোবাইল জমা নেওয়ায় বিএনপির আস্থাহীনতার বিষয়টি ফুটে উঠেছে সোমবার রাত পৌনে আটটায় গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে বিশদলীয় জোটের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় চলে রাত নয়টা পর্যন্ত বৈঠক শুরু হওয়ার আগে জোটের শরিক দলগুলোর নেতাদের মোবাইল জমা নেওয়া হয় এতে বিএনপির ওপর চরম ক্ষোভ ও হতাশা প্রকাশ করেছেন জোটের নেতারা নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিশ দলীয় জোটের একাধিক নেতা এই তথ্য জানিয়েছেন জোটের শরিক দলের দুই চেয়ারম্যান এ বিষয়ে বলেন বৈঠকের আগে মোবাইল জমা নেওয়াটা নেতাদের জন্য চরম অপমানজনক পাশাপাশি বিএনপি শরিক দলের নেতাদের বিশ্বাস করে না সেটাই প্রমাণ করে তারা বলেন বিএনপি যদি শরিকদের বিশ্বাস না করে আস্থায় না রাখতে পারে তাহলে কর্মসূচি সফল করবে কিভাবে এটা বড় একটা প্রশ্ন বৈঠকে জোটের অন্যতম শরিক জামাতে ইসলামী এবং খেলাফত মজলিসের কোনো প্রতিনিধি অংশ নেননি এছাড়াও লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি এলডিপি চেয়ারম্যান কর্নেল অলি আহমেদ বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টির চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত সৈয়দ ইব্রাহিম বীরবিক্রম ও জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি জাকপার চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার তাসমিয়া প্রধান বৈঠকে অংশ নেননি দলগুলোর পক্ষ থেকে এলডিপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব সাদাত হোসেন সেলিম কল্যাণ পার্টির মহাসচিব এম এম আমিনুর রহমান এবং জাকপা মহাসচিব খন্দকার লুৎফুর রহমান বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সভাপতিত্বে বৈঠকে অন্যান্যদের মধ্যে জোটের সমন্বয়কারী বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান ন্যাশনাল পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান ড ফরিদুজ্জামান ফরহাদ বাংলাদেশ জাতীয় দলের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট সৈয়দ এহসানুল হুদা ন্যাব ভাসানী চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আজহারুল ইসলাম বাংলাদেশ লেবেল পার্টির চেয়ারম্যান মোসাফিজুর রহমান ইরান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন পরে বৈঠকের বিষয়বস্তু নিয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন নজরুল ইসলাম খান তিনি বলেন বিশ দলীয় জোটের নেত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে মুক্তির দাবি জানিয়ে আগামী জুলাই মাসে ঢাকা সহ বিভিন্ন মহানগরে কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এ ব্যাপারে আগামী সভায় নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে প্রশ্নের জবাবে নজরুল ইসলাম খান বলেন বিশ জোট বিরাট শক্তি এ জোটে ঐক্য সুদৃঢ় আছে এখানে কোনো সংকট নেই বৈঠকে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রস্তাবিত বাজেট কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ সহ নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় বলে জানান তিনি জোট সম্প্রসারণের বিষয়ে প্রশ্নের জবাবে নজরুল ইসলাম খান বলেন জোট সম্প্রসারণে চিন্তা ভাবনা আপত্ত নেই বৈঠকে জামাতের কোনো প্রতিনিধি না থাকার বিষয়ে জানতে চাইলে নজরুল ইসলাম খান বলেন তাদের তো আসার কথা ছিল হয়তো কোনো ঝামেলার কারণে আসতে পারেনি জোটের শরিক রিভারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি এলডিপি চেয়ারম্যান কর্নেল অবসরপ্রাপ্ত অলি আহমেদের নেতৃত্বে নতুন জোট গঠনের গুঞ্জন নিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে সংবাদ সম্মেলন থেকে এলডিপি সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব এর জবাব দেন সেল
এটা হচ্ছে বৈঠকের খবর যেন লিক না হয় এ কারণে মোবাইল জমা নেওয়া হয় এটা একটা সিস্টেম লেবার পার্টি চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান ইরান বলেন শৃঙ্খলা স্বার্থে মোবাইল জমা নেওয়া হয় এ বিষয়টি নতুন নয় স্বাভাবিক বাস চাপায় পা হারানো প্রাইভেট কার চালক রাসেল সরকারকে প্রতি মাসে পাঁচ লাখ টাকা করে নয় কিস্তিতে ক্ষতিপূরণের ৪৫ লাখ টাকা দিতে গ্রিন লাইন পরিবহন কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন আদালত মঙ্গলবার বিচারপতি এফ আর এম নাজমুল আহসান ও বিচারপতি কে এম কামরুল কাদেরের হাইকোর্ট বেঞ্চ এই আদেশ দেন আদালত বলেন গ্রিন লাইন পরিবহন কর্তৃপক্ষকে জরিমানার বাকি ৪৫ লাখ টাকা রাসেলকে দিতে হবে গ্রিন লাইন কর্তৃপক্ষ প্রতি মাসে পাঁচ লাখ টাকা করে নয় কিস্তিতে রাসেলকে এই টাকা দিবে প্রতি মাসে সাত তারিখের মধ্যে পাঁচ লাখ টাকা পরিশোধ করে সে বিষয়ে ওই মাসের পনেরো তারিখকে আদালতকে জানাতে হবে আদালতে মঙ্গলবার গ্রিন লাইন পরিবহনের পক্ষে আইনজীবী অজুউল্লাহ ও রিট আবেদনকারীর পক্ষে আইনজীবী খন্দকার শামসুল হক রাজা শুনানি করেন গত বছরের আঠাশ এপ্রিল যাত্রাবাড়ী মেয়র হানিফ ফ্লাইওভারে গ্রিন লাইন পরিবহনের একটি বাস চাপা দেয় প্রাইভেট কার চালক রাসেল সরকারকে তাকে বাঁচাতে একটি পা কেটে ফেলতে বাধ্য হন চিকিৎসকরা রাসেল সরকারের জন্য ক্ষতিপূরণ চেয়ে সাবেক সংসদ উম্মে কুলসুমের করা এক রিট আবেদনে চিকিৎসা খরচ বাদেও পঞ্চাশ লাখ টাকা দিতে গ্রিন লাইন পরিবহনকে নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট পরে আপিল বিভাগেও ওই আদেশ বহাল থাকে এরপর গত দশ এপ্রিল রাসেল সরকারকে পাঁচ লাখ টাকা পরিশোধ করে গ্রিন লাইন পরিবহন কর্তৃপক্ষ বাকি ৪৫ লাখ টাকা পরিশোধের জন্য এক মাস সময় পায় আওয়ামী লীগের সমালোচনা করে জাতীয় পার্টির মহাসচিব মশিউর রহমান রাঙ্গা বলেছেন উনিশশো সালে জাতীয় পার্টির সমর্থন নিয়ে আওয়ামী লীগ একুশ বছর পর রাষ্ট্র ক্ষমতা গ্রহণ করেছিল প্রতিটি নির্বাচনে জাতীয় পার্টি আওয়ামী লীগের পাশে থেকে নির্বাচন করেছে কিন্তু আওয়ামী লীগ ক্ষমতা পেয়ে জাতীয় পার্টির সাথে যে আচরণ করেছে তা মেনে নেওয়া যায় না মঙ্গলবার রাজধানীর এজিবি কলোনি কমিউনিটি সেন্টারে রংপুর ও রাজশাহী বিভাগীয় সাংগঠনিক সভায় তিনি এসব কথা বলেন আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে তিনি বলেন জাতীয় পার্টি কখনোই লোভের কাছে মাথা নত করেনি তাই জাতীয় পার্টিকে দালাল বলা যাবে না বরং আওয়ামী লীগই দালাল হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে মসিউর রহমান রাঙ্গা বলেন প্রতিটি ইউনিয়ন উপজেলা নির্বাচনে জাতীয় পার্টির বিজয় ছিনিয়ে নিয়েছে বগুড়ার নির্বাচনে জাতীয় পার্টি জয়ের ধারাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে সরকারি দল জাতীয় পার্টিকে আওয়ামী লীগেরই প্রয়োজন বলে মনে করেন দলটির মহাসচিব তিনি বলেন জাতীয় পার্টি শক্তিশালী ছিল বলেই আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টির সাথে হাত মিলিয়েছে সভা শেষে তিনি বলেন জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচন না করলে বাংলাদেশে ভালো ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে না প্রতিটি দলে জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচন করছে কিন্তু বড় দলগুলোর সাথে জোটবদ্ধ হলে ছোট দলগুলো অস্তিত্ব সংকটে পড়ে তাই জাতীয় পার্টিকে আরও শক্তিশালী করতে পারলে আমরা আমাদের সক্রিয়তা নিয়ে রাজনীতিতে একটি জোটের নেতৃত্ব দিতে পারব তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেছেন ইভিএমে যে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হয় তা বগুড়া উপনির্বাচনের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে মঙ্গলবার দুপুরে রাজধানী সেগুন বাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সম্মেলন কক্ষে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির সভায় অংশগ্রহণ শেষে সাংবাদিকদের এক পোস্টের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন উপনির্বাচনে জয়লাভ করায় বিএনপিকে অভিনন্দন জানিয়ে হাসান মাহমুদ বলেন ইভিএমে যে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হয় তা এই উপনির্বাচনের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে বর্তমান সরকারের সময়ে অতীতে সকল নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে আশা করছি বিএনপি আর ইভিএম এর বিরুদ্ধে কথা বলবে না বগুড়া সদর ছয় আসনে উপনির্বাচন সোমবার অনুষ্ঠিত হয় নির্বাচনে বিএনপি প্রার্থী গোলাম মোহাম্মদ সিরাজ জয়লাভ করেছেন ইভিএমে ভোট শেষ হওয়ার সাড়ে তিন ঘন্টার মধ্যে জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মাহবুব আলম শাহ ফলাফল ঘোষণা করেন ভারতে বাংলাদেশ টেলিভিশন বিটিভির সম্প্রচার নিয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন সে দেশে বিটিভি দেখার সকল আয়োজন শেষ হয়েছে মঙ্গলবার একটি টেকনিক্যাল কমিটি ভারতে যাচ্ছে কবে থেকে ভারতে বিটিভির আনুষ্ঠানিকভাবে সম্প্রচার শুরু করব আমরা জুলাই মাসে দিনক্ষণ ঠিক করব। বিদেশি চ্যানেলে বিজ্ঞাপন প্রচারের বিষয়ে করা সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তথ্যমন্ত্রী বলেন এ বিষয়ে দুই সালে একটি আইন করা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই আইন বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশনা দিয়েছেন আমরা সেই আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিব অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন কোন চ্যানেল বন্ধ করা আমাদের লক্ষ্য নয় আইন অনুযায়ী যাতে চ্যানেলগুলো চালানো হয় সেই ব্যবস্থা করা হবে ডিএমপি কমিশনার আসাদুজ্জামান মিয়া নতুন পুলিশ কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন উগ্রবাদ সন্ত্রাস ও মাদকসহ অন্যান্য ভয়াবহ চ্যালেঞ্জগুলো আমাদের মোকাবেলা করতে হবে সব চ্যালেঞ্জগুলো আপনারা পেশাদারিত্বের সঙ্গে মোকাবেলা করবেন সাদায় আপনারা অনেক কিছু শিখেছেন কিন্তু ফিল্ডের বাস্তবতা ভিন্ন মঙ্গলবার দুপুরে ডিএমপি সদর দপ্তরে ছত্রিশতম বিসিএস এর শিক্ষানবিস সহকারী পুলিশ সুপার এএসপিদের উদ্দেশ্যে এমন আহ্বান জানান তিনি ডিএমপি কমিশনার বলেন আপনাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথ পালন করবেন অতীতে পুলিশের সক্ষমতা কমতি থাকলেও বর্তমানে পুলিশের সক্ষমতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে
জাতীয় সংসদের সাবেক হুইপ সাগপ্তা ইয়াসমিন এমিলি এমপি বলেছেন বিএনপি সবকিছুই অবৈধ তাদের নেতা অবৈধ তাদের কাজ অবৈধ তাদের জন্মই অবৈধ বন্দুকের নলের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে হেনা ভোটের মাধ্যমে দেশ চালিয়েছেন তাদের কাছে ভালো কিছু আশা করা যায় না সাগপ্তা ইয়াসমিন এমিলি এমপি মঙ্গলবার জাতীয় সংসদে বাজেট আলোচনায় অংশ নিয়ে একথা বলেন তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ এখন উন্নয়নের মহাসড়কে প্রস্তাবিত বাজেট একটি সুষম উন্নয়নের বাজেট বিএনপি সমালোচনা অহেতুক বিতর্ক সৃষ্টির সমালোচনা তিনি বলেন খন্দকার মোস্তাকের প্রিয় মানুষ ছিলেন জিয়াউর রহমান তারাই ইন্ডেম নীতি অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু হত্যার পথ বন্ধ করেছিলেন কিন্তু জিয়াউর রহমানের স্ত্রী খালেদা জিয়া নিজেই স্বামী হত্যার বিচার চাননি এজন্য মামলার বিচার কাজ তো দূরে থাক তদন্তই শেষ করেননি নির্বাচনে বিএনপির ভরাডুবি বিএনপি করেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন নির্বাচনে তারেক রহমান টাকা খেয়ে একই আসনে তিন চারজনকে নমিনেশন দিয়েছেন নিজেরা নিজেরা গণ্ডগোল করে একে অপরকে গ্রেফতার করিয়েছেন নির্বাচনটিও ভালোভাবে করেনি ভোট আসবে কোথা থেকে বগুড়া ছয় আসনের উপনির্বাচনে বিএনপির প্রার্থী গোলাম মোহাম্মদ সিরাজ বিজয়ী হয়েছেন তিনি সাতান্ন হাজার ভোটের ব্যবধানে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগের প্রার্থী এস এম টি জামানকে হারিয়েছেন গত তিরিশে ডিসেম্বর নির্বাচনে এই আসনটিতে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বিজয়ী হয়েও শপথ না নেয়ায় আসনটি শূন্য হয় এর ফলে সংসদে বিএনপির আসন সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো আটটি সংসদে আওয়ামী লীগের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বিএনপির এই বিজয় কতটা গুরুত্বপূর্ণ বহন করে জবাবে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী আমি খসরু মাহমুদ বলেন এটি হচ্ছে বিএনপির একটি শক্তিশালী আসন নির্বাচনে এখন মানুষের কোনো আস্থা নেই আমরা গণতন্ত্রের স্বার্থে ও গণতন্ত্র ফিরে পাওয়ার প্রত্যাশায় এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ফিরিয়ে আনার জন্যই নির্বাচনে এসেছি কিন্তু জনগণ নির্বাচন ব্যবস্থা বা কমিশনের উপর সম্পূর্ণ আস্থা হারিয়ে ফেলেছে তিনি বলেন আসলে এই সংসদের প্রতি তেমন কারো আস্থা নেই কিন্তু আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি যেটুকু ফাঁকা রয়েছে সেটুকু কাজে লাগিয়ে ব্যবহার করে আমাদের যে কয়েকজন সংসদে গেছেন তারা কিছু কথাবার্তা বলার চেষ্টা করবেন কিন্তু সেটাতেও বাধা আসছে আমরা চাচ্ছি যে জনগণের নির্বাচিত সরকার দেশ চালাবে আর নির্বাচিত সংসদ আইন প্রণয়ন করবে এই চেষ্টা এখনো অব্যাহত আছে বলেই তো এখনো আমরা নির্বাচন ব্যবস্থায় আসি বিগত যে নির্বাচন হয়েছে দেশে বিদেশে কারো কাছেই তারা গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে না তিনি আরো বলেন একটি অনির্বাচিত সংসদ অনির্বাচিত সরকার যেখানে জনগণ মালিকানা হারিয়েছে সেখানে এই প্রক্রিয়ায় তো দেশ চলতে পারে না তারপরেও যে সামান্য কয়েকজন সংসদে গেছেন তারা অনেকভাবেই বাধাগ্রস্ত হচ্ছেন স্পিকারের ভূমিকা সবকিছু মিলে তো দেশে আসলে গণতান্ত্রিক কোনো ব্যবস্থা নেই জামালপুরের বকশীগঞ্জ উপজেলার সাদুরপাড়া ইউনিয়নের কামালের বাড়তি পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের উপসহকারী উপপরিদর্শক এএসআই মোহাম্মদ ফেরদোসের বিরুদ্ধে নবম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে বিবস্ত্র করে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ পাওয়া গেছে তাকে সোমবার জামালপুর পুলিশ লাইনে ক্লোজ করা হয়েছে মঙ্গলবার সকালে ওই ছাত্রী মা পুলিশ সুপারের কাছে লিখিত অভিযোগ করে এই ঘটনার বিচার চেয়েছেন গত ছয় জুন ধর্ষণের চেষ্টার ঘটনাটি ঘটে জন হয়রানি শিকার ওই ছাত্রীর মা সাদুরপার ইউনিয়নের একজন সংরক্ষিত মহিলা সদস্যা বকশীগঞ্জ থানা পুলিশ ও স্থানীয় ইউপিও চেয়ারম্যানের কাছে বিচার চেয়ে ব্যর্থ হন তিনি অবশেষে ওই ছাত্রী মা তার মেয়েকে বিবস্ত্র করে ধর্ষণের চেষ্টার বিচার চেয়ে মঙ্গলবার সকালে জামালপুর পুলিশ সুপার মোহাম্মদ দেলোয়ারের কাছে লিখিত অভিযোগ করেন পুলিশ সুপার ঘটনাটি খতিয়ে দেখতে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সদর আবু সুফিয়ানকে প্রদান করে তিন সদস্যের একটি তদন্ত টিম গঠন করে দিয়েছেন ওই কমিটি ইতোমধ্যে তদন্ত কার্যক্রম শুরু করেছে এদিকে ওই ছাত্রীর মায়ের অভিযোগ পাওয়ার আগেই বকশীগঞ্জে বহুল আলোচিত এই ঘটনাটি পুলিশ সুপার জানতে পেরে সোমবার এএসআই ফেরদ জামালপুর পুলিশ লাইনে ক্লোজ করেছেন প্রায় আট মাস কারাগারে থাকা ভাগ্নের রুবেলের জামিনের আবেদন না মঞ্জুর করার খবর শুনে বিচারক কক্ষে অসুস্থ হয়ে আদালত চত্বরে মারা গেলেন আসামির খালা জোহরা মঙ্গলবার ঢাকার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ এবং দেউলিয়া বিষয়ক আদালতে এই ঘটনা ঘটে আসামি পক্ষের আইনজীবী রজব হোসেন সাংবাদিকদের বলেন রুবেলের পক্ষে জামিনের আবেদন আদালত নাকচ করলে খালা জোহরা এ খবর শুনে আদালত কক্ষে অসুস্থ হয়ে পড়েন এ সময় তাকে হাসপাতালে নেওয়ার উদ্দেশ্যে আদালত কক্ষ থেকে বের করে বারান্দায় নেওয়ার পর তার মৃত্যু হয় মামলার অভিযোগ থেকে জানা গেছে দুই হাজার আঠারো সালের পাঁচ অক্টোবর একশো বাহান্ন গ্রাম হিরোইন নিয়ে গ্রেফতার হন ঢাকার দোহার থানাধীন বরৈকাশি গ্রামের আমির আলী মাতবরের ছেলে মোহাম্মদ রুবেল গত বছরের একুশ নভেম্বর চাষির দাখিল হওয়ার পর অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ এবং দেউলিয়া বিষয়ক আদালতে মামলাটি বিচারের জন্য পাঠানো হয় পঁচিশ জুন মামলাটিতে সাক্ষ্য গ্রহণের দিন ধার্য ছিল এদিন আসামির খালা জোহরা ও আসামির বোন বেবি আদালতে উপস্থিত ছিলেন